गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मदर
പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരും ബി വെരി കെയർഫുൾ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരും അത് ആദ്യം മുതലേ ആ ലെക്ചറുകൾ നല്ല പരിചയപ്പെടുത്തണം അഞ്ചാം ജോബിയെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചാം ജോബി തന്നെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാം ജോബി പറഞ്ഞ പോലെ മാറിപ്പോയത് സ്പെഷ്യലി ജീവിത കപ്പാസിറ്റി മാറിപ്പോയത് അങ്ങനെ മാറിപ്പോയ പോയി പൊഴിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ അതിനുള്ള മുമ്പായി ശരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ മോഡെക്സം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പ്ലസ് വൺ മോഡെക്സം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമായവരാ താമസം വന്നത് മാറിപ്പോയതല്ലേ അതിനുള്ള സമയമായി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരാനുള്ള സമയമായി ഒരു ഇക്വേഷനെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനുള്ള സമയമായി ഇക്വേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇക്വേഷൻ ലെറ്ററുകൾ ആരാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയണം അതെന്താ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയണം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ശരി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ പുതിയ ലെറ്ററുകൾ ഇന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്ക പഠിക്കും അത് വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പേര് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വേറെ ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ചൂടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാർ ഒരേപോലെയാണ് അതായത് രണ്ട് ആൾക്കാരെ എടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരെ എടുത്തു ഇവർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ തോമസേ തോമസേ മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസേ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ പറയാ തോമസേ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓ 
ഇതിന് തെറമലിക്കുടി പണിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ആ ഭക്ഷണ പറഞ്ഞേ അഫിസ എന്റെ ഒരു അർത്ഥം തെറമലിക്കുടി പണിയാണ് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം അഫിസ ചൂട് ഒരുപാടിയാണ് ചൂട് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഫിസ ഇവര് തമ്മിൽ ഹീറ്റിന്റെ ഫ്ലോ ഹീറ്റിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ നാലാൾക്കാർ തെറമലിക്കുടി പണിയാണ് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു കളക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇവർ തമ്മിൽ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഒഴുകും എവിടെ എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എവിടെ നമ്മൾ അയ്യോ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പറയണല്ലോ ആദിവാസി എവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ആ എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം പറയാലോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഹീറ്റ് ഒഴുകില്ല രണ്ടു തെർമലിക്കിൽ പറയാൻ ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകില്ല ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ഒഴുകുന്നു ഹീറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അത് ഒഴുകുന്നത് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആവാം ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കേസ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒഴുകുമ്പോണ്ടല്ലോ മുള്ളില് ഇവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇയാൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരിങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു വെച്ചാക്കുക കേട്ടോ ഇവരിങ്ങനെ അടുത്ത് മുട്ടിച്ചു വെച്ചാക്കാണ് അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാക്കാണ് ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാക്കാണ് ബി ഇയാൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഒഴുകും സംശയമില്ല ചൂട് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ അധികം ഒഴുകും ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവും അപ്പൊ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ നിൽക്കും ചൂട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചായ എടുത്തു വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ചായ എടുത്തു കുറെ നേരം ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് 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 ഫുൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാവും ചായക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഒഴുകൂല അപ്പൊ നിൽക്കും അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിന്റെ ഫ്ലെയിമിന് ചൂട് കൂടുതലാ അതാണ് ചൂട് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകണേ വെള്ളത്തില് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുകണം അപ്പൊ കൂടി ചെന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പോയി എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നിൽക്കും ഡൗട്ടണി അപ്പ ചോദിച്ചോളോട്ടോ ഡൗട്ടണി അപ്പ ചോദിച്ചോളോ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പുതിയ ഐഡിയാസ് ആണ് എല്ലാം വേണം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഭിത്തിയാണ് ഇവര് നമ്മൾ ഒഴുകാണ് ഈ ഭിത്തി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഭിത്തിയുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഭിത്തിയുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പേരുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയാമോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച പേര് ആരെങ്കിലും പറയാമോ ആരെങ്കിലും പറയാമോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഭിത്തിയുണ്ട് പറയാമോ ഇല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് അഡയ ബാറ്റി അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഭിത്തി ഉണ്ട് ഓൾ ഇവര് തമ്മിൽ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറയും രണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഡയാ തെർമിക് ഡയാ തെർമിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഭിത്തികൾ ഒന്ന് അഡയബാറ്റിക് ഒന്ന് ഡയാ തെർമിക് അതിൽ ഒന്ന് കടത്തി വിടൂല ഒന്ന് കടത്തി വിടൂ ഒന്ന് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടൂല ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഒന്ന് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അത് അഡയബാറ്റിക് ആണ് ഈ വാക്ക് പുതിയതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും തെർമോഡാലൻസ് കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും അതിൽ ഒന്നാണ് തെർമലിക്കുലുപരി രണ്ടാണ് അഡയബാറ്റിക് കടത്തി വിടൂല അപ്പൊ ഇവൻ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവൻ അമ്പതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നൂറിൽ നിന്ന് അമ്പതിലേക്ക് ഒഴുകൂല കാരണം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭിത്തി അഡയബാറ്റിക് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ അഡയബാറ്റിക് ഭിത്തികൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അഡയബാറ്റിക് ഭിത്തികൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഭിത്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടി ഒരു ലെയർ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആ പറ റോസ് പറയാ സംഭവം പറ ഉത്തരടിക്കുന്ന സംഭവം പറയാം ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ കവറിങ്ങിന്റെ അരി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കാണിച്ചാൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ അതായത് വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലാസ്
തലയാട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാശിമേലെ രാശിമേലെ കണ്ടത് തലയാട്ട കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഈ ചൂടാറാത്ത പാത്രമല്ലേ പോലെ അപ്പൊ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കൂലേ അപ്പൊ ഒക്കെ ചുട്ട് പൊറോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കൂലേ ചൂടാറാത്ത പാത്രത്തിൽ ആ ചൂടാറാത്ത പാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ അടയബാറ്റിക് ആണ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അടയബാറ്റിക് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ അടയബാറ്റിക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് ചൂട് പിന്നെ ഡയാതെർമിക് പിന്നെയാണ് ഡയാതെർമിക് കടത്തി വിടും കണ്ടക്ടിങ് കടത്തി വിടും അത് ചുമ്മാ ഒരു ഭിത്തി മാത്രം കടത്തി വിടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഷർട്ട് നമ്മുടെ ഉടുപ്പുകൾ അത് നല്ല വൂളൻ നല്ല വൂളൻ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നല്ല കമ്പിളി ആണെങ്കിൽ അവൻ അടയബാറ്റിക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഒക്കെ ആണ് ഡയാതെർമിക്ക കോട്ടണിലൊക്കെ നിറച്ച് ഹോൾസ് ആയി കടന്നു പോകും ഇതേക്ക് കടന്നു പോകും ക്ലിയർ ആണോ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ക്ലിപ്പ് ആണോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നല് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നൽ അതാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ലൈവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കണം സ്കൂളിലും ക്ലാസ്സിലും ഓൺലൈനിലും ഓൺലൈനിലും കൂടുതൽ ലൈവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് പോകും നമ്മുടെ സമയം പോകും പറഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം ഇത്ര പേരുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു നന്ദന ചില പാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിടി പിടിക്ക് മാത്രം ചൂടുണ്ടാവില്ല പാത്രങ്ങളുടെ പിടി നല്ല എക്സാമ്പിൾ അത് ഡയാതെർമിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അതിൽ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാത്രങ്ങളുടെ പിടി വുഡ് 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 കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് അങ്ങനെ കടത്തി വിടൂല അത് ഡയബാറ്റിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തിലേക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോട്ടെ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ മൂന്ന് ലോ ഉണ്ട് ത്രീ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതായത് മൂന്ന് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ഹീറ്റും എനർജിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയവരെ കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് ഡയാത്തറമിൽ കടത്തി വിടും നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഷർട്ട് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ചൂ സാധാ തുണി അതൊക്കെ ഡയാത്തറമിൽ കടത്തി വിടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് ലോ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലോ ഉണ്ട് തെറോഡനാമിക്സിൽ മൂന്ന് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആരാ പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞു ആശിക്കൻ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രിയിൽ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് തെറോഡനാമിക്സ് ഏതെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടവർ കൈ നോക്കി കേട്ടവർ കൈ നോക്ക അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാർ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു രീതിയിൽ കൈ നോക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നീ കെമിസ്ട്രിയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല കൈ നോക്കിയിട്ടില്ല പറസീൻ പറസീൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ അതെ അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ കേട്ടിട്ടു മൂന്ന് ലോസ് ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞു ശരി ഇങ്ങനെ പറയും സീറോത്ത് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സീറോത്ത് ലോ അങ്ങനെ അത് തുടങ്ങിയാക്കണം എന്താ പറഞ്ഞ പല കാരണം ഉണ്ടാവാം സാധാരണ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇത് സീറോത്ത് ലോ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ലോ ആയ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് സീറോത്ത് ലോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോ അല്ല ഇങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് കെമിസ്ട്രി ഇത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി വേറെ രീതിക്ക് അവിടെ അവർ എന്തായിപ്പി എൻട്രോപ്പി അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സ് വെച്ചേ പോകും എന്താ പറയാ പറയോ ഞാൻ അതിനാ തെർമൽ ഇക്വിബിൾ എന്ന വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വളരെ എളുപ്പമാണ് സീറോത്തിന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ എ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ബി സി മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ഇവരെ ഈ എ സിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വലിബറിയാണ് കുട്ടിക്കും എ സി എങ്ങനെയാണ് തെർമൽ ഇക്വലിബറത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എയി
എങ്കിൽ എന്ത് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്ത് ഐഡിയ കിട്ടും ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സീറോത്തിലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സിയുമായി തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയാണ് അപ്പൊ സാലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം എയ്ക്കും സിക്കും ഒരേ എയും ബിയും ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് അല്ല എന്റെ ജോലി ഇതാ എയും സിയും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയാണ് അപ്പൊ എയ്ക്കും സിക്കും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരേ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫെൻസ ബിയും സിയും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ബിക്കും സിക്കും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഫിദ പത്തി വാങ്ങി ചോദിക്കുക എയ്ക്കും ബിക്കും എന്താ അവസ്ഥ ഫിദ same temperature nor remember they are also in thermal athrol this is called this is called zero thermal zero thermal athu angane manasakkiya madhi adile oru vaadu ullugalilekku nammal povum athu manasakku appo nammal endu parayu avu immaru thammil endanu thermal equilibrium athre ullu aitha appo namukku parayana if two systems idu ningalkku vendi verichu vekkanam alla ningal pettra idea kittan vendi samshayam ippa chodikkanam njan sentence thanne irumbu chodichu കൈ മുക്കിട്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കൈ മുക്കുക എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇഫ് ടു സിസ്റ്റംസ് ലോ ആവുമ്പോ അങ്ങനെ പറയണല്ലോ ഇഫ് ടു സിസ്റ്റംസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലോബ്രിയം വിത്ത് സി Then A and B are also in thermal equilibrium. If two systems A and B are separated, you know, for example, if you have a sentence, you know, 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 A and B are separately thermal equilibrium, you know, you know, you know, you know, you know, എയും ബിയും അവരും എന്തായിരിക്കും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല മുന്നോട്ട് പോകും പ്രശ്നമില്ല അത്ര മതിയാണ് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മതി അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ശരി മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇടക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇടക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ഈ സമയത്ത് എഴുച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ രാവിലെ നാല് മണിക്കും നാലര മണിക്കും കഴിക്കുക ഇത് വയറുനച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വയറുനച്ചൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഉറക്കുക അപ്പൊ രാവിലെ പരിചയമില്ലാത്ത സാധനം ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുളിക്കുക അപ്പം വീണ്ടും തൂ ചില തൂങ്ങൽ തൂങ്ങലൊക്കെ വരും പിന്നെ ഒന്ന് എണിക്കാൻ സ്ട്രോങ് ആവുക നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തോളോ നമ്മൾ ശീലിച്ചെടുത്തോളോ ശരീരം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ശീലിക്കണോ അതേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടി ഇവിടെ റോസ്ബെറി ഒക്കെ എന്നും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി പോസിറ്റീവ് വെരി പോസിറ്റീവ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഇസ് ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമഡയാലിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമഡയാലിക്സ് തെർമഡയാലിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ രണ്ടാമത്തെ ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫർസിൻ പറഞ്ഞ ലോ അത് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടും അതിന് ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒരു പുട്ടുകുടം പുട്ടുകുടമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോട്ട് പുട്ടുകുടത്തിൽ വെള്ളം ആവിക്കി വെക്കുന്നത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു പാത്രത്തിൽ നോക്കണ്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആവിക്കി വെക്കുകയാണ് മുകളിൽ ലിഡ് വെച്ചാക്കണം അടപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ പുട്ടുകുടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് നമ്മളീ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഹീറ്റിന്റെ ലെറ്റർ ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അഷ്കറെ ഹീറ്റിന്റെ ലെറ്റർ ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കൈ പൊക്കിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടു പേര് അതെ പൊക്കണം പറയാ ക്യൂ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റണം ക്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമല്ലേ ഈ കൊടുക്കുന്ന ക്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യൂ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് അറിയാം അതൊരു എനർജിയുടെ ഫോം ആണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കണേ ഈ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ എന്ത് കൂടും എന്ത് കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കേട്ടോ പിള്ളേ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ശ്രദ്ധിച്ചോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും
can't be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. Abi kurte energy, heat energy, where formula ke maru. Yaan jo ek ete adile. Yi vellat tinde yende energy ata ni ko maru. Yi kurte heat energy yende energy ata maru. Adi lor dalat yaan jo ekne. Jo ekne ella lor mo dia ka. Yaan lor peru di mo. Ulo parne. Adile. Yende energy ata bala maru. Ana parne. Parne lor apa handle isi dolo. Yaan lor peru di parne manda. मनसूलियाँ मूवीचर प्राय चोर <laughs> 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 चोरतेपुर चूड़ा उपयोग श्रद्धि उपयोग 
തിളച്ചിട്ട് ഇവൻ വന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിളച്ച വെള്ളങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആവിയായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആശിക്കൻ പറയും പിന്നെ ഈ വെള്ളം ആവിയായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ കുട്ടുകൂടത്തിലെ വെള്ളം ആ പോയിട്ട് ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചാൽ പോലെ ഈ അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ചാൽ പോലെ അല്ല ഇർഷാദെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആള് ഇർഷാദെ എന്താ പോയിക്കണേ നിക്കോ തിളച്ച വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആള് തിളച്ച വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് ഡിഗ്രി ആവാടെ പോയി നിക്കോ ഏ എലിസബത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാലും അവള് പറഞ്ഞേ ആ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് കറക്ഷൻ പാത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഋഷാദ് ഇന്നലെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പകുതി വയക്കത്തിലാണ് കേട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരില്ല പാത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ആരോപിച്ചാൽ ആ പിന്നെ കോഴ്സ് അപ്പൊ എന്താവും പതിമ അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഡിഗ്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് പാത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ ഈ ഭാവിയിലെ മനസ്സിലാവാതെ വരും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആക്കിക്കോളും എന്തെങ്കിലും തോന്നണ്ടി ചോദിച്ചോളാം ബേസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ തുടക്കാണ് അപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റൻസ് ഡബ്ലി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഡബ്ലി യു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ക്യൂ ആണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ചുരുക്കത്തില് എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞേ ഫർഹാനെ എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പ്ലസ് രണ്ടാമത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പറയാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയും ഡെൽറ്റ ക്യൂ കുറച്ച് ഈ ഡെൽറ്റ ഉദ്ദേശം കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയാം അതേപോലെ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ അതുതന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ബി എന്ന് വിളിക്കാം ബി ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഡെൽറ്റ ക്യൂ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർനജി കൂട്ടാൻ ഇന്റർനജിയുടെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലെറ്റർ ആണ് ഇന്റർനജി ഉള്ളിലെ എനർജി പിന്നെയാണ് അവൻ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോലെ തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ യു എന്തിനു വേണ്ടി കുറച്ചു ഭാഗം ഇന്റർനജി കൂട്ടാൻ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡാനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡാനാമിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് കുറച്ചു ഭാഗം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കൂട്ടാൻ ബാക്കി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡയാമിക്സ് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് സാർ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ആ first law of thermodynamics says that the heat supplied heat supplied nammal kodukkuna heat is partially partially korach used to increase internal energy of the system 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 na varna ഈ വാക്ക് കണ്ട് വിട്ടു വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ബ്രാക്കറ്റ് യു ക്യാപിറ്റൽ യു ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഡു ദി വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഓൺ ദ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എൻവയോൺമെന്റ് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പാഷൻ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം യു ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഡു ദ വർക്ക് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഓൺ ദ സറൌണ്ടിങ് ഇനിയിപ്പോ ഓൺ ദ എൻവയോൺമെന്റ് വിട്ടുപോയി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ ഡബ്ല്യു യു എന്നുള്ള വാക്ക് വിട്ടുപോയി അത് ഫോമുല വരും ഡെൽറ്റ ക്യൂസ് കിട്ടും ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ ആ പുട്ടുകൂടത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരുന്നോളാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക
അത് ലൈവ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോ റെസ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ആദ്യം ഇന്റർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി പറയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പാത്രമാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണേ വെള്ളം ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വെള്ളം ചൂടാവാത്ത ഇന്റർജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടായ ശേഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് റെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഡബ്ല്യുവിനെ ഡബ്ല്യുടെ ഫോമുല പണ്ട് പഠിച്ചത് ആരാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല പറഞ്ഞ ആരാണ് ഡബ്ല്യുടെ ആരാ പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല അവനെ പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭീമാ കെ പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാ പറയണേ ഇത്ര പേരെ പറയാനുള്ളു ഇത്ര പേരെ ഡബ്ല്യുടെ പേര് പറയാനുള്ളു ഞാൻ കണ്ടുട്ടോ കൊറേ പേര് ഹാൻഡ് റേസിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയാലോ കേട്ടോ ഫോഴ്സും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെങ്തോ ബ്രത്തോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്ന് എടുത്തു കൂട്ടിപ്പോ ഏരിയ ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ആരാണ് ആർക്കിൽ പറയാം മാത്സിന് ഏരിയ ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ആ അത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അഫീസ അഫീസ ഏരിയ ഇൻഡു ഹൈറ്റ് വോളിയം വോളിയം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വോളിയം കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ പ്രഷർ ഇൻഡു വോളിയം കണ്ടോ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ത് ഫോമിൽ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഇൻഡു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ കുറച്ച് കുറച്ച് വർക്ക് ഡെൽറ്റ പി ഇൻഡു ഡെൽറ്റ വി അല്ലെ ഡെൽറ്റ പി വി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഡെൽറ്റ പി വി എഴുതാമല്ലോ ഡബ്ല്യു പറയുന്ന എഴുതാം ഡെൽറ്റ പി വി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ കൃഷ്ണ അവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണില്ല നോട്ട് തരാനല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കുറച്ച് ബന്ധം നോട്ട് എഴുതി വെച്ചു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഡെൽറ്റ പി വി എന്ന് എഴുതാലോ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം പി വി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു പറയാം ഡെൽറ്റ പി വി എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം പൂജിവ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആദ്യം പൂജിവ് പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ കയറി പറയും പി ഫോർ പെരുമറ്റ് എന്ന് പറയും നീ അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞോ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും കഴിയട്ടെ അപ്പൊ പി ഫോർ പ്രഷർ പ്രഷർ പി ഫോർ പ്രഷർ അപ്പൊ എന്താ ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം പറയാൻ പറ്റണം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റണം അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽറ്റ പ്രഷർ പ്രഷറിലെ ചെയ്യ ഡെൽറ്റ വോളിയത്തിൽ ചെയ്യ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വോളിയത്തിനാണ് വോളിയമാണ് സാധാരണ വർക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഈ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പാത്രത്തിന് അങ്ങോട്ട് തള്ളുകയാണ് തള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് തള്ളി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഏതാ കൂടണേന്ന് അറിയാം വോളിയമാണ് കൂടണം ഏത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വോളിയം വലുതോ പോലും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ തെറുമോടനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുമ്പോൾ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് നടക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ പറയുന്നത് വോളിയത്തിനാണ് 
അപ്പൊ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയാതെ പൊതുവെ നമ്മൾ പി അങ്ങനെ നിർത്തിട്ട് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയും ഈ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പുള്ളി എഴുതണം എന്നാലും അത് മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷറിലെ മാറ്റം ഡെൽ ഡെൽറ്റ വി വോളിയത്തിന് മാറ്റം ആരാ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആ അത് ചോദിച്ചു കേട്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമല്ലേ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഒരു സംശയമാണ് അവന്റെ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുട്ടിന്റെ പുട്ടു പുട്ടു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചാൽ ലിറ്റ് വെച്ച് വർക്ക് നടക്കണം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അനങ്ങണം പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ കേട്ടോ കേട്ടോ പ്രഷർ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും യാതൊരു സംശയം ഇല്ല പ്രഷർ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാര്യമില്ല വർക്ക് തടവെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പാത്രം ആണ് പൊങ്ങണം പാത്രം പൊങ്ങുമ്പോ അവിടത്തെ വോളിയം വോളിയം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വോളിയം എന്താവും വലുതാവും ഫുള്ളായി പോകും വോളിയം പാത്രങ്ങൾ പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞു കുറച്ചാൾ പോലെ ഇത്തിരി വോളിയം കൂടും അപ്പൊ ശരിക്ക് വർക്കിന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആരുമായിട്ടാണ് വോളിയമായിട്ടാണ് പ്രഷർ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ റോഡുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കാണ് വോളിയത്തില് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ശരിക്കും എന്ത് നടക്കും വർക്ക് നടക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് നടക്കില്ല ഒരു 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 സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ വർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഭിത്തിയിലേക്ക് എന്തോരം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഭിത്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കണം എന്തായാലും അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ചാൽ അനങ്ങണം അനങ്ങുമ്പോ ആരാ കൂടുതൽ ദുൽഫുക്കാറെ ഒരു സാധനം അവനെ അനങ്ങിയാൽ ഒരാളച്ചു വെച്ചാണ് സാധനം ഇങ്ങനെ അനങ്ങിയാൽ ആരാക്കി കൂടുതലേ വോളിയം കൂടും ഷെയ്പ്പ് കൂടും വോളിയം കൂടും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ആ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട പ്രഷറിനല്ല വോളിയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ഡെൽറ്റ പി വി നേരം തെറ്റൊന്നും ആരും അങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് ഫോം പി ഡെൽറ്റ വി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ സാധാരണ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുവായിരിക്കും ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ പഠിക്കരുതാ പറഞ്ഞേ കാരണം നേരത്തെ ചോദിച്ചു പി ഫോർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയില്ലേ അവ മാത്രമല്ല അവരൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ പലവരും പറയും ഈ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേക തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരുപാട് ഐറ്റം വരും അപ്പൊ അതിന് കൃത്യ ഐഡിയ വേണം കൃത്യ നോട്ട് എഴുതണം പകുതി ഉറത്ത് പകുതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് പകുതി പകുതി അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക പൂർണ്ണമായി എടുത്തു നോക്കും ഇന്ന് കയറണ്ട ഇന്ന് കയറണ്ട ഇന്ന് കയറണ്ട ഈ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എത്തും നാളെ കയറി പോകും കയറുമ്പോ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ വിളിക്കും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സമയം പോലെ ചെയ്താവും എല്ലാ സാധനത്തിലും അങ്ങനെയാ റമദാ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുവാന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ രാമായണ മാസത്തിൽ ഇത് വായിക്കുവാന്ന് പറയും നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാന്ന് പറയും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിന്തയോട് കൂടി ഇത് വായിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓതുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓതി 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 പോകുക വേറെ എന്തോ ചിന്ത മറ്റവരെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ചും വായിച്ച അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാതെ എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണ കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമയം പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഗുഡ് പി ഡെൽറ്റ ഓക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എങ്ങനെയായി മാറും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോനെ മാറ്റി ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലോനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി ചെയ്താലോ എന്താവും ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ ആ എല്ലാവർക്കും പറയാനും ആരാ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേ ഫിദാ ഷാഫി പറഞ്ഞേ ഹലോ ആരാ പറ്റിയില്ലോ റിഫാൻ റിഫാൻ പറഞ്ഞേ അതാ അതാണ് സംഭവം എങ്ങനെ ഫിദ അങ്ങനെ വിട്ടുപോടെ ഫിദ അത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നൊന്നും കിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വിട്ടുപോ പാടില്ല ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണേ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ
കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും വാക്കുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടുപാത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത പുട്ടുപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആരാ പറയാം പുട്ടുപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അബി ആ ഫാത്തിമ എന്തായിരിക്കും പുട്ടുപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പുട്ടുപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിന് ഹലോ ആരാ പാത്രം അനങ്ങൂല ഏത് പാത്രം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രം പാത്രം അനങ്ങൂല എന്നാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിന്റെ അർത്ഥം വോളിയം എക്സാ വലുതാ വലിയ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഡെൽറ്റാക്കിയുടെ ഫോമുല എന്തായി മാറുന്നു ആരാ മാറുന്നു ഡെൽറ്റാക്കിയുടെ ഫോമുല എന്തായി മാറുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ കണ്ടീസ് ഫോമുലകൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് അഫ്രാബീപക്ക് ഇങ്ങനെ വരട്ടെ ഉറങ്ങാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഹീറ്റ് ഇന്റേണൽ എനർജി മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറെ വർക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അർത്ഥം ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഈസ് യൂസ് ഓൺലി ടു ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒന്നും പഠിക്കാണ്ടാവില്ല കണക്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊന്നാ ഇങ്ങനെ പേടിയായിരിക്കും ഇത്തരമോട് അനാലിസ് കേൾക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ പണത് 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 പഠിക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സാധനങ്ങൾ കയറി വരരുത് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഹീറ്റ് ഡെൽറ്റ ഹീറ്റ് അർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഇസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഇന്റർണൽ എനർജി ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കൈ കൊടുക്കോളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമിൽ എന്തായി മാറും ആരാ പറഞ്ഞത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി മാറും ആരാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോ അർജുന പറഞ്ഞോ ഇല്ല പ്രഷർ സീറോ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ വോളിയവും സീറോ അല്ല അർജുന വോളിയവും സീറോ അല്ല പ്രഷറും സീറോ അല്ല ഒന്നും സീറോ അല്ല പക്ഷെ ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിലെ മാറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തെ വോളിയ അനുകൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയത്തിലെ മാറ്റം എത്ര അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വോളിത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എത്ര എത്രയാണത് സീറോ കാരണം വോളിയാനങ്ങനെയില്ല അപ്പൊ വോളിത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോ ഈ ഡെൽറ്റാ വിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ ഡെൽറ്റാ വിയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും സീറോ അപ്പൊ പ്രഷറും ഇൻഡു സീറോ ആയി പോകാതെ മൊത്തം സീറോ പ്രഷറിൽ ആരാ പറയണത് ആരാ പറയണത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറി പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ ആർക്കാ പറയാനുള്ള ധൈര്യം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ എങ്ങനെ മാറും ആർക്കാണ് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അനിഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ പി സീറോ ആയ ആ പിന്നെ ആയിഷ 
है हेलो ऐशा आप अल उदेश प्रश्नुलास्टंटे ओके 
Okay. 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 Sorry. Sorry. Okay. 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 As karao ke ya? Oh, sir. Okay, bagi orang. Abang ada apa? Sambo. Ini kerja orang leh. Ini kerja orang leh. Fisik sih leh. Nama kita kaya apa? Nama kita small to see no chanda. Small to see andre kani kita kaya ni jap ke? Bukan tu misalnya. Small to see andre kani kita kaya ni jap ke? Mau tu bicara. Kau korang beri perayaan tu beri. Beri perayaan tu beri. Small to see yang mana kali kau. Korang beri perayaan beri itu. Ada? Yang mana sahaja. Ah, ada. Modal specific itu kapasiti. Anggur itu orang terkira yang mana orang itu orang terkira kawasan kita orang bicara. Kerana kita dalam kelas ini kerana kita harus membantu mereka. Mula sebesar itu kerana pasti. Sana, anda fobia orang itu tidak boleh sebesar itu kerana pasti mereka akan kena fobia. Ah, okay, anda ada orang punya, anda fobia. Bayi hati ada western orang. S by sebesar itu kerana pasti bayi N nol. Angin delta Q orang mula tarik N delta T. Di korang kena. Di korang tu kita connection korang kena. Connection orang pernah pergi lagi. Anda ada tu boleh rasa betul. Anda ada kerja di dalam tu high level ni, anda boleh hendak kau susun beri. Anda ni mana tu tu? Beri cuci beri cuci beri cuci mana tu tu? Kau ikut saya sendiri, baru tu kan ada beri cuci. Apa delta Q by n delta? Dalam tu formula kerja. Apa tu? C P ni ada yang dah ikut tu? C P ni ada yang dah ikut tu? Nada ni, ni apa ni? Sudi jauh. Modal spesifik itu kapasiti ni ada. Another molar specific heat capacity at constant pressure. And I don't know. The boys are thinking CP and the palace of the number one. P, Tare, P, subscript, subscript, Tare. How is it? How is it? How is it? Offline, online class itu level ke efektif la. Jadi kalau tu banyak orang efektif, jangan kalau tu dua orang efektif asal tu. Jadi efektif la, tapi ni yang pernah dengar ni baru kundu beri ni kena no, orang tu orang warning dulu. Jangan tu warning, tiga orang dia baru korang orang orang tu. Efektif la, tapi ni orang ni ada orang kau tu, ada ni saya ni lagi kita per, saya ni lagi kita lagi kita lagi kita. Baru korang orang beri beri, baru korang orang ni efektif. Baru korang ni yang kan? Modal specific itu capacity itu constant. Ini semua orang tu orang pernah boleh offline ni ada guna kerja tu korang ni kuki orang tu boleh lah sah, baru lah sah sahudiri anak orang ni. Korang ni pernah pernah kuki orang tu korang anak kuki orang pergi ke mana duri anak orang tu, baru ni ada orang tu sahudiri anak orang tu. Alih ni ada orang pergi ke mana ni orang tu, orang tu ke, alih ni ada orang ke, orang tu ada sekolah ni. Walau aduh orang ni ada orang tu pura orang tu ada orang tu, raksasa pressure orang ni orang tu kuki orang ni. Abang modal sebenarnya kita tu constant pressure orang tu CP ni orang tu. Dikir, nihang tu beri saya pernah ada cerita. Saya ada yang cerita nak. Ini kerana saya sahur itu ada kerja kita urut itu pula. Nihang tu beri kelas ini mana nihang tu pergi kerana terlalu live banget dengan ini. Anak yang ini mana awalnya ini mana sahaja ini mana kita main dia. Teacher mana orang tu? Awalnya mana yang cerita ni? Yang dalam orang main dia macam ni. Ini tu pun jangan jeli lah. Ini follow up. Ni dikira orang kamu tu mana? Ni ada macam cerita orang ini mood baru ada. Orang ini jeli lah. Awalnya orang ini kerana dia cerita tu mentality. Anak nihang tu naas sama. अब मॉडल स्पेशली की इतनी कैपेसिटी एक तो कॉन्स्टेंट है अंदाज़ रिक्यू अच्छा सुझे सीवी अंदाज़ रिक्यू अच्छा सुझे अंदाज़ रिक्यू सीवी बोले कॉन्स्टेंट बोले ये कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट बोले ना कि गर्ल को इंगेने कैटेगरी में सीपी सीवी कैटेगरी में अब ये लाल वर्क मॉडल स्पेशली क अब वरना आना स्पेशली की इतनी कैपेसिटी था ना अरे जो आपका ना स्पेशली की इतनी कैपेसिटी बनना थी ना ना आये तीन दो रुपए पर किलोग्राम पर किलो राइट ये साल में तो बोले तो कांस्टेंट प्रेशर के जरिए चले मार्च होगा कांस्टेंट मोड़ी चले मार्च होगा 
ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയ ആളാണ് ഇത് സയന്റിസ്റ്റ് കോൾഡ് മേയർ മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് എല്ലാ മെറ്റീരിയലിന്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കി സി പിയും സി വിയും എല്ലാ മെറ്റീരിയലും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും മോണാസ്റ്റിക്ട് കപ്പാസിറ്റി നോക്കി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി സി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ സി വി എല്ലാ മെറ്റീരിയലും സ്മോൾ മോണാസ്റ്റിക്ട് കപ്പാസിറ്റിക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് സ്പെസിഫിക്കറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് മോളാറിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതാണ് സി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ സി വി കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ രണ്ട് സമയത്ത് രണ്ട് പ്രഷർ കൂടുതലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമായി കാണും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മേയേഴ്സ് ഫോമുല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഫോമുലയ്ക്ക് കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി പി സി വി നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് സി പി മൈനസ് സി ബി സി ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് മേയേഴ്സ് ഫോമുല മുഹുസിൻ മുഹമ്മദ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും നീ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആരായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ കെമിസ്ട്രിയിൽ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആരായിരിക്കും ഓർക്കറിൽ ആരായിരിക്കും പത്തിമ ഷിജു ആരായിരിക്കും കാൽവിൻ പറയാന്ന് പറയുന്നത് അൽവൻ പറയാ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെപ്റ്റ് മറക്കാൻ പാടില്ല ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഈ ആളേക്ക് നല്ലപോലെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാ നമ്മൾ ശരിക്കും പരിചയപ്പെട്ട ആളങ്ങനെ മറന്നു പോണേ പരിചയപ്പെടണം ക്യാപിറ്റൽ ആർസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്താണ് സി പി മൈനസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വന്നു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാം വന്നില്ലേ കെമിസ്ട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ വന്നു എല്ലാം കൂടി സാധനം ഇതാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു സ്കൂളിൽ ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഐഷ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചോ എന്ന് സംശയാണ് അല്ല ഐഷയ്ക്ക് സംശയമില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല സാധനം ചോദിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോ ഒരു പരിചയപ്പെടൽ കുറവായതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ ഓർമ്മയിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ പരിചയപ്പെടൽ തന്നെ കുറവാന്ന് ശരി പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴേ പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അതൊരു അവസ്ഥ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല പറയും സമയം പോയാണ്ട് അപ്പൊ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്താണ് മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എളുപ്പം ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെറിവേഷൻ വളരെ എളുപ്പം ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നമുക്ക് ഫിഗർ ഇല്ല ലെറ്റ് ഉള്ളു ഫിഗർ വരക്കേയില്ല ഇതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പോലെയോ ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ബൈഹാർട്ട് ഏത് ബൈഹാർട്ട് ഉണ്ടാവും സി പി മൈനസ് സി ബി സി കൃത്തു ആ അപ്പൊ ലെറ്റ് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ശരിക്കും പറയാൻ തുടങ്ങാതില്ല ഒന്നുമില്ല ലെറ്റ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അല്ല കൺസിഡർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും സി പി കണ്ടുപിടിക്കും മൂന്ന് സി വി കണ്ടുപിടിക്കും ഈ സി പിയും സി വിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സി പിയും സി വിയും കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വേണ്ടേ കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്താ എത്തണ്ടേ നമുക്ക് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുല കിട്ടും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാ ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഇതാ എഴുതി വെച്ചാണ് ബുക്കിൽ ലെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾ ആക്കും പറഞ്ഞോ പോലെ പറഞ്ഞ ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല
നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനേ ലെറ്റ് കൺസിഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല നേരെ നമുക്ക് സി പി എം കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പണി വി ഹാഫ് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ മോളാർ സ്പെസിഫിക് എന്താണ് പറയാറായത് ലെറ്റ് ആയത് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ എൻ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ ഇനി കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡെൽറ്റ ക്യൂലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് എയിം എന്താ പറയാ നോക്കി സി പി കണ്ടുപിടിക്കണം സി വി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തായി പോകും പറഞ്ഞോ അർജുനെ പറഞ്ഞേ സി സി കൊണ്ട് എന്തായി പോകും അപ്പോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അതായത് പി ഡെൽറ്റ ഇതാട്ടോ ഉപയോഗിക്കണേ ഇതാട്ടോ ഉപയോഗിക്കണേ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഏക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇതാ പ്രഷറും ബോഡി ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോമുല ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകം വേണേൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് വർക്ക് ഉപയോഗിക്കും പ്രഷറും ബോളിയും എന്ന കേസിലാണ് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഡബ്ല്യുവിന് പകരം പി ഡെൽറ്റ വി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രഷറും ബോളിയും വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡെൽറ്റ ക്യൂസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി കൊടുക്കും അതല്ല വർക്ക് എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ആ ഫോമുല കൊടുക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കണം തലയാട്ടിയാൽ പോരാ എഴുതി വെക്കണം ചെറുപോഡാനാമിക്സ് ഒരു പുതിയ സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം കുല ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേ അർജുൻ സി ഇസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ സിൽ സാധനം നേരെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ഇത് പാരാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോർ വൺ മോൾ ഒരു മോളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ പറഞ്ഞേ ഒരു മോളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കഴിയും ഒരു മോളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയായി മാറും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹലോ സാർ ഹലോ പറ എന്താ എഴുതിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത്ര നേരം എന്തെടുത്തോ ഞാൻ ചോദിക്കണല്ലോ നിന്നോട് നോക്കാൻ ഞാൻ വന്ന് മറക്കണ മോനെ മറക്കണ ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണ മോനെ ഈ ചായ കുടിച്ചോണ്ട് പാല് കുടിച്ചോണ്ട് നോക്കണ പറയണ ഋഷാനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അത് നോക്കണം അങ്ങനെ ഫോർ വൺ മോൾ എൻ ഇസ് വൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തെന്ന് തന്നു 
Anita, hello, hello. Delta T. Delta T. എനിക്ക് സൗണ്ട് ഒരു പിടുത്താ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഒരു പിടുത്താ പിന്നെ വല്ല പിടിക്കണു അപ്പൊ നോക്കാം ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിക്കേ വെൻസ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിക്കേ ഏ ഹലോ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിക്കേ അടി നോമ കേട്ടത് എന്തെടുക്കാ അവിടെ ഹലോ ഏ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിക്കേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാക്കണേ എന്ത് വേണം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അപ്പൊ സി പി സി പി സി ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ എക്യൂപ്പ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നവ് ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദൻ നിങ്ങൾ പറയും എല്ലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു സി പി എന്തായി പോകുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറയും ഈ ഫോമിൽ എന്തായി പോകും ആരാ പറയും ഈ ഫോമിൽ എങ്ങനെ മാറും അനന്തു പി എം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിന്റെ കൈപൊക്കലൊക്കെ താഴുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രതിനിധി കൈപൊക്കൽ താഴുന്നു പഴയ കൈപൊക്കൽ ഇല്ല ആ സി പി എന്തായിരുന്നു സി പി എഴുതുമ്പോ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ആ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ബാക്കി അതേപോലെ കൈ പൊങ്ങി കൈ താങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ഡി പ്ലസ് ബി ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സാറേ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മാറ്റവും ഇല്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വിളിച്ച് കേട്ടിരുന്നവന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലാത്ത പറയും സി വി എന്തായി പോകും പറ ആ സന സന പറ അതെ പ്ലസ് സീറോ മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും ഡെൽറ്റ വി സീറോ ആയി പോകും അല്ലേ ഡെൽറ്റ യു ബൈ ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വേണമെന്നില്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടു ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് അഭിയ അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല ആ അതെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പണി ഇതോ സി പി മൈനസ് സി വി കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇടറായല്ലോ ഇതിനടുത്ത് സി പി മൈനസ് സി വി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പറഞ്ഞോ ആരാ സി പി മൈനസ് സി വി അപ്പോ എന്നിട്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആരാ സി പി മൈനസ് സി വി അഭിയ ഹലോ നോക്കിക്കേ ചുമ്മാ നോക്കിക്കേ ചെയ്യണല്ലോ ആരാ സി പി മൈനസ് സി വി ചെയ്യണം ഹലോ കൈ അറിയാതെ കൈ നോക്കുക കൈ നോക്കുന്നതിനെ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് ഭീമാൻ ആവാസ് പറ അഭിയെ നോക്കട്ടെ അഭിയ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കി അത് കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടായി അതെ 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 ഇത് വെട്ടിപ്പോകില്ലേ മോളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കും ഇത് പോകും ബാക്കി ആരാണ് പി ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മുഹമ്മദ് ഫുവാദെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സി പി മൈനസ് സി വി സിക്കൊണ്ട് എന്തെന്ന് കിട്ടണം പി ഡെൽറ്റ വി അതല്ലേ നിന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ നിന്ന് ആൽമാരി ചിരിക്കുക ആ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചിരിക്ക ഞാനില്ല അവൻ പറഞ്ഞ് ചിരിക്ക നിന്റെ കൂട്ടാരനെ നിന്റെ ഏറ്റവും തോളത്ത് കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവനാവൻ നിന്നെ കളിയാക്കാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ 
അപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കുന്നവർ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ നോട്ട് കുറച്ചാണ് തുടങ്ങി വേറെ സുരേഷൻ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് തീർന്നു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താത്തില്ലേ ഇതിപ്പോ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ടി അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് പഠിക്കണ്ട ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ എളുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പറഞ്ഞോ ആ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി ഒന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ച് മൊത്തം പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പഠിച്ചേ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കാണാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് നിർവേശത്തിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഫുവാദിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിദർത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിദ ഷാഫി ഇവർക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും പോലെ ആയിട്ടില്ല അന്ന് അവരെന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ തോമസോ ഷാമിനോ ഫിദ ഷാഫിയോ ഫുവാദോ ഡൗട്ട് സാറേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ഓഫീസിൽ വിളിക്കും നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും ഏതാനും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീല് ഉണ്ട് അത്ര സമയം എടുത്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഗുണം ചെയ്യുള്ള എന്ന ഫീല് എനിക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് ചില ദിവസം ചിലവരെ കിട്ടും ചില ദിവസം ചില നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണവരെ ചില ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇപ്പം അത് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നശിപ്പിച്ചു കളിയാ അവരെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ എന്തെങ്കിലും തട്ടി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഡെറിവേഷൻ ആയാലോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തൊരു മൂന്ന് നാല് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അർത്ഥമുള്ള മനസ്സിലാക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന അർത്ഥം അടുത്ത ഞാൻ തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് പഠിപ്പിക്കാം തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോസസ്സ് തെർമോ ഡയനാമിക് പല പല പ്രോസസ് ഒന്ന് പേരാണ് ഐസോ തെർമൽ രണ്ടാണ് ഐസോ ബാറിക് മൂന്നാണ് ഐസോ കോറിക് നാലാണ് അഡയ ബാറ്റിക് ഈ നാല് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഐസോ തെർമൽ പരിചയമുള്ളവർക്ക് കൈ പോകുകയുണ്ടല്ലോ ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐസോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐസോ ഐസോമർസോമർസോം അപ്പൊ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തെർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ആരാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അറിയാം തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് അല്ല എന്താ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെസറിനെ നെസറിനെ നെസറിന്റെ കൈകൾ ഇപ്പൊ കാണില്ല മോഹൻ ഫേസിയാൻ കാണാറില്ല ഫേസിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും കൈകളോടൊക്കെ കാണാറില്ല നെസറിൻ ഷാനു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താ തെർമോഡൈനാമിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വർക്ക് ഹീറ്റ് ആവാ ഹീറ്റ് വർക്ക് ആവാ ഈ പരിപാടിയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആ പരിപാടിയിൽ തന്നെ ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോ സെയ് തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് പരിപാടി നടന്നോട്ടെ ഹീറ്റ് വർക്ക് ആവോ വർക്ക് ഹീറ്റ് ആവോ ഒക്കെ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടോ കണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് 
എന്തോ പണിയൊക്കെ നടക്കും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ തെറോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആ ഹീറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് അതാണ് സംഭവം കൈയൂരി മീത് വർക്ക് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഹീറ്റ് അതെല്ലാം തെറോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് തെറോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാതെ മാറ്റം വരാതെ കൂടാതെയും കുറയാതെ മാറ്റം വരാതെ നടത്തുന്ന തെറോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്തെന്ന് വർക്ക് കൊടുത്ത് ഹീറ്റ് ആക്കും ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ആക്കും പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയില്ല അപ്പൊ പുട്ടു കൊടുത്തില് വെള്ളം വെക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ ആ ലിഡിനെ പിടിച്ച് തള്ളും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ് വരെയാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ണെങ്കിൽ ആരാ പറയണ ഐസോ ബാലിക് എന്തായിരിക്കും ആര് പറഞ്ഞു ഭീമ പറയാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് അതെങ്ങനെയാ ഭീമക്ക് കിട്ടിയേ ഏ എന്റെ അമ്പോ എന്താണ് പ്രഷറിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഐസോക്കോറിക്കാരുടെ പരിചയം മാധ്യമശീലം പറയാനുള്ള ലൈഫ് ഓഫ് കോറിക് എവിടെയാണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ എവിടെയാണ് ആ അതെ അതെ കെമിസ്ട്രി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ എന്നിട്ടാണ് ബോളിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആമിനാത്ത് പക്ഷി അഡയബാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും ആര് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അഡയബാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അഡയബാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ അടയബാറ്റിക്ക് നല്ല വാക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കു അടയബാറ്റിക് അടയബാറ്റിക് ഗോൾ അടയബാറ്റിക് ഗോളിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അടയബാറ്റിക് ഭിത്തികൾ ലെയറുകൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കി ആ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചാ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതായത് എന്ത് നടക്കൂല അവിടെ അത് വെച്ചാൽ എന്ത് നടക്കൂല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും പോലെ അങ്ങോട്ടും വരില്ല ഫ്ലാസ്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കണ്ട അടയബാറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലാസ്ക് ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്കും കയറില്ല ഹീറ്റ് പുറത്തേക്കും പോവില്ല അതാണ് അടയബാറ്റിക് അങ്ങനത്തെ സാധനം ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ചൂട് പുറത്തേക്കും പോകില്ല ഉള്ളിലേക്കും വരില്ല ഉള്ളിൽ എന്ത് നടന്നോട്ടെ പുറത്തേക്ക് നടന്നോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ കാടായി അപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ചായ കുടിക്കണം ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചായ എല്ലാത്തും ഉറക്കം വരും അപ്പൊ ബാക്കി കുട്ടികൾ അതിന്റെ അപ്പുറമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താവണോ ദൈവമാവും നമ്മൾ തന്നെ ബോഡിയെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബോഡിയെ പിടിച്ചു റൈറ്റ് അടുത്തത് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് വലിയ പരിധിയില്ല ക്വാസി അത്ര ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്റെ പേര് ക്വാസി ക്യു യു എ എസ് സ്റ്റാറ്റിക് അത്ര ആവശ്യം വരില്ല സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ 
സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനങ്ങാതാവുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് 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 ഡയനാമിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ രണ്ട് പേപ്പറാ ഫിസിക്സ് പേപ്പറാ ഫിസിക്സ് രണ്ട് പേപ്പറാ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഡയനാമിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് അനങ്ങാതാണ് അപ്പൊ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ക്വാസിന്റെ കുറച്ച് ക്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന്റെ ടെർമിനോളജി പേര് കുറച്ച് പാർഷ്യൽ കുറച്ച് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ് ഇൻഫിനിറ്റിലി സ്ലോ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അത് ക്വാസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം പാർഷ്യലി സ്റ്റാറ്റിക് നിന്നുപോയി ഒരു വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചു കുറെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിന് ചൂടാറുള്ളൂ ചൂടാറി പോകുന്നു അതൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ് അതാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്ലോ നിന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്നിട്ടില്ല നിന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്നിട്ടില്ല കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ നടക്കും വലിയ നടക്കും അത് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ പകുതി എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് വിശദമായി എഴുതി വെച്ചോളൂ വളരെ പയ്യ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നാല് തെർമോഡാണ് പ്രോസസ് അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡെറിവേഷൻ രണ്ടെണ്ണം വലിയതായിട്ട് പഠിക്കണ്ട നാലെണ്ണം മതി അഞ്ചാമത്തെ വേണ്ട രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും രണ്ടെണ്ണം കേട്ടാൽ മതി അതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഐസോ തെർമ ഐസോ തെർമ ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ കൊടുത്തോ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഐസോ തെർമൽ ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വേറെ കോൺസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ഐസോ തെർമൽ പണിയാൻ പോവാ ഐസോ തെർമൽ ഇത്രയും നാൾ കേട്ട ഇന്നും ഇന്നലെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളെയും ഐസോ തെർമലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാം ഐസോ തെർമൽ എന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും മാറ്റാൻ പോകും പറഞ്ഞേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്തായി പോകും ആരാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ റിസ്വിനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സാധനം പി വി സി കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥം അതിൽ ആരൊക്കെ പറയാം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അർത്ഥം എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അതെ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം വേണം ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ആ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്സൈഡ് മൂന്ന് പേരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൈസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അപ്പൊ പി വി സി കൊണ്ട് എന്ത് നേരിടാം അഷ്കറെ എന്നാത്തിന് എഴുതാം എന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിയും കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് എന്ത് എഴുതാം എല്ലാവരും കൂടി എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയപ്പോ എല്ലാവരും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തസ്കീന പി സൗണ്ട് ശരിയായോ തസ്കീനയുടെ സൗണ്ട് ശരിയാണ് ഹലോ ശരിയായിട്ടില്ല തസ്കിരയുടെ സൗണ്ട് അല്ല ഇയർഫോൺ ശരിയായോ ശരിയായില്ല ശരിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണില്ലല്ലോ എഞ്ചൽ ബേബി എഞ്ചൽ ബേബി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പി വി സി കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ എവിടെ കെമിസ്ട്രി എന്താ കേട്ടെ പി വി സി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ കേട്ടെ ആ ബ്രില്യന്റ് ബ്രില്യന്റ് കണക്ഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം അതാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പറ്റും അത് ഹിറ്റ് ആവണം അതാണ് ടീച്ചർമാർക്ക് സാധിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പൊ പി വി സി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ബോയിൽസിലോ പണ്ടത്തെ ബോയിൽസിലോ ബോയിൽസിലോ പറയുന്നത് പി വി സി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാം പ്രഷർ കൂടിയാൽ പ്രഷർ കൂടിയാൽ അഷ്കൻ പറ പ്രഷർ കൂടിയാൽ വേറെ എവിടെയും നോക്കണ്ട പ്രഷർ കൂടിയ രണ്ടു ദൂരം പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കൂടിയാൽ പൊളിയം പൊളിയം കുറയും അതാണ് 
പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും കാരണം പി ഇൻറ്റു പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരാൾ കൂടുതൽ മറ്റാൾ കുറയും വോളിയം വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ വി ആട്ടോ വി എഴുതി കുറച്ച് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും പറയും അതേപോലെ തിരിച്ചും പറയാം വോളിയം കൂടിയാൽ പ്രഷർ കൂടും വോളിയം കൂടിയാൽ പ്രഷർ തിരിച്ചു പറയാം വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ പറയാം ഇത് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഇത്ര നല്ല പരിചയമുണ്ട് വോളിയം കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും എക്സാമ്പിൾ പറയാം സലി യു ക്യാൻ ടെൽ സലി സിറിഞ്ച് സിറിഞ്ച് അടച്ചു വെച്ച സിറിഞ്ച് ബലൂൺ ഞെക്കുക വോളിയം കുറയും പ്രഷർ കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ആയില്ലേ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി പോകും ആരാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി പോകും ഐസോ തർമ്മന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി പോകും ആരാ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ അനീസ ആ റേഞ്ച് ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ അനീസ അനീസ റേഞ്ച് ക്ലിയർ ആക്കണ്ട വളരെ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ റേഞ്ച് കുറവാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറക്കുന്നുണ്ട് ഐസോലിക് ആസിഡ് ആരാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞത് ഐസോ തർമ്മ അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോ ഇത് വേറെ ചോദിക്കും അതല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായി മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞ ഋഷാദെ എന്തായിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലോ ആദ്യം അലോ സാറിനെ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ ഫോമില ഫസ്റ്റ് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്ക ാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി വീഴും നീ ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമോ നീ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുക ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലോ എന്നുണ്ടാവും ആ ഇത്രയുടെ കഴിഞ്ഞ നാളെ പറയാം ഇത് സമയം പെട്ടെന്നായിരിക്കും നാളെ പറയാം ഇത്രയുടെ കഴിഞ്ഞ നീ മറ്റേ ഗൾഫിൽ പോയി എടുക്കണല്ലോ നീ നിനക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വിളിച്ച് പോയി ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തോണ്ടാണല്ലോ പറ പി ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ക്യൂസിക്കൽ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതില് എന്തായി പോയി ഇക്വേഷൻ എന്തായി പോകുന്ന ആര അനിറ്റ അനിറ്റ ചെയ്യുന്നു <laughs> പി ഡെൽറ്റ വി ആവില്ല സീറോ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡെൽറ്റ യു എന്ന് വെച്ചാരാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു യു യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണോ യു യു ഇന്റേണൽ എനർജി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ യു എന്ന് വെച്ചാരാ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ എനർജി ആരാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ആ ചാടി പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കുറച്ച് ഒരു പറയാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇന്റേണൽ എനർജി ലുക്കുമാനെ ഇന്റർനജി ആരാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനജി വേറെ ആരും വിട്ടാ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തേ ടെമ്പറേച്ചർ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ഋഗുമാനെ ഇത് എന്താണ് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഷിജു ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എന്താ 
കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും ആരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും ഇന്റർനെറ്റിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും അപ്പൊ യു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ആരായിപ്പോ സീറോ ആയി പോകും ബ്രില്യന്റ് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഭയങ്കര രസമാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ബാക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ നിങ്ങളുടെ അല്ല യു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റി ആണ് ഇന്റർനെറ്റി വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചാണ് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മാറൂല ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കോളാം സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എഴുതി വെക്കണവരുണ്ട് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ യു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഡെൽറ്റ യു സീറോ അപ്പൊ ഫോമിൽ എന്തായി പോകും ഡെൽറ്റ ക്യൂ സി കൂട്ടു അതായത് കാണാതെ പഠിച്ച എത്തൂല അത് ഡെൽറ്റ യു ഇല്ല പി ഡെൽറ്റ ബി അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള എന്റെ പണി ടീച്ചറിന്റെ പണി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ പറയാം പറയാം ഒരു ഗ്യാസ് കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് നിറയെ ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് ഈ പാത്രം അങ്ങനെ തുറന്നു അപ്പൊ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് ആണ് വെറുതെ ചൂടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻസ് നടന്നു ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെറുതെ സ്വന്തം ബലൂണത്തിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനെ പൊട്ടൂലേ അതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് ആണ് അതിന്റെ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് ആ ബലൂൺ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി ബലൂൺ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ വോളിയം അങ്ങോട്ട് കൂടും വോളിയം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൂടും ഇവൻ പൊട്ടുന്നത് കേട്ടോളൂ ഇവൻ പൊട്ടുന്നത് സ്വന്തം എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ പൊട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ വലുതായത് പുറത്തുനിന്ന് ആരും എനർജി കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്വന്തം എനർജിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശദമായി എഴുതിക്കോളൂ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല അഫ്ലെ സ്വന്തം എനർജി വെച്ച് എന്ത് എനർജി ഞാൻ വിളിച്ചേ അഫ്ലെ എന്ത് എനർജി ഞാൻ പറയുന്നത് വിളിച്ചേ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്വന്തം എനർജി എന്ത് എനർജി ഞാൻ വിളിച്ചേ എനിക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ ബോളി സ്വന്തമായി വിശദമായി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളാം സ്വന്തം അല്ലാതെ പിന്നെ ഡെർവേഷൻ മനസ്സിലാവും സ്വന്തമായി പൊട്ടുകയാണ് സ്വന്തമായി പൊട്ടുമ്പോ അവൻ പുറത്തുനിന്ന് ആരും ചൂടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്റർനെറ്റി എടുത്തിട്ട് അവൻ പൊട്ടണേ അപ്പൊ ഓളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എടുത്തോണ്ട അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റി അവന്റെ സ്വന്തം എനർജി ഇന്റർനെറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കുറയും എന്താ ഇന്റർനെറ്റി കൂടുതൽ കുറയോ ഒന്നോടെ പറയാം നന്ദന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ആ സിസ്റ്റത്തിന് അവന് ഇന്റർനെറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഈ ഇന്റർനെറ്റിന് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റി കൂടുതൽ കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും തണുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ട് ടയർ പൊട്ടുമ്പോ തണുത്ത കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തണുത്ത കാറ്റാ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടയർ പൊട്ടുമ്പോ ചൂടാറ്റ അങ്ങനെയാ അവന് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു തണുത്തു അപ്പൊ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടോ വോളിയം കൂടുന്നത് സ്വന്തം എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് ഇന്റർനെറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഒരു ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഫർസി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ ഫർസി ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും വേണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വേണം പക്ഷെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സാധാരണ വോളിയം കൂടും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് സം
ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ വോളിയം കൂടണോണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്റർ ആയി ശരിക്കും താന്നു പോകും കാരണം സ്വന്തം അത് എഴുതിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ സ്വന്തം എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ താന്നു പോകും എന്നാൽ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനില് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താഴാൻ പാടില്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും താഴാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ താഴാനും പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയാമോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച ഒരു ഐഡിയ ഷാർപ്പ് നിർത്തണട്ടോ ഷാർപ്പ് കട്ടിയാൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതാണ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യം മനസ്സിലാക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ആ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞ അത്ര മാത്രം ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞാൽ അത്ര കൊടുക്കും രണ്ട് അതിലാണ് ഐസോ തെർമൽ വിശദമായി നിങ്ങൾ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടരുത് ഓക്കെ Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Mustafa. 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 കുറഞ്ഞു പോണ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 